一九四九年，毛主席卧室被放炸弹，险些被害。就在这危急时刻，多亏了李克农反复的排查，才将毛主席从鬼门关前拉回来。要知道，凡是毛主席居住的地方，必然有警卫人员严格把守。那么，究竟是谁想要谋害毛主席？他又是如何将炸弹藏在毛主席的卧室中的呢？李克农可以说是中国共产党不可缺少的重要人物之一。因为他不仅是共产党最大的特务，还多次拯救共产党于危难之中。李克农也与钱壮飞、胡底被称为“龙潭三杰”，因为他们三人共同从事党的情报工作，深入国民党组织，利用自己在国民党中职位的便利，一次次将重要情报送与共产党人手中，在危机时刻拯救了共产党。后来，周总理对三人的卓越贡献这样评价：“他们三个人可以说是深入龙潭虎穴了。”如果没有他们三位，中国共产党的历史将被改写。为何周总理会说没有他们三人，中国共产党的历史将会被改写呢？这还要从一九三一年顾顺章被捕时说起。一九三一年，时任中央特科最高领导人的顾顺章在武汉被国民党逮捕，他受不了敌人的严刑逼供，最终投敌叛变。可以想象。身居中国共产党要职的顾顺章投敌叛变后，党的核心机密不仅会被国民党得知，中国共产党众多领导人的人身安全也变得岌岌可危。同年四月，武汉国民党的特务机关从顾顺章口中得知，全国各地中共中央组织的秘密基地这一重要情报，并迅速将这一机密向徐恩曾、蒋介石发去。中国共产党的命运在这一时间危在旦夕。不幸中的万幸是。这可能改变中国共产党人命运的绝密电报，被龙潭三杰之一钱壮飞截获。最后，他将这一重要情报告知了李克农。李克农深知这一情报的重要性，马不停蹄地将这一机密立刻上报中央，这才没有让中共中央周总理、邓小平、聂荣臻等一系列重要领导人陷入危难之中。也正是因为龙潭三杰一次又一次的关键情报，拯救国家领导人于危急时刻，所以由李克农负责北京和毛主席身边的安保工作，党中央也很放心。即使党中央决定将毛主席的人身安全交给李克农，有着更为深层次的原因。早在一九四五年八月，随着日本宣布无条件投降后。野心勃勃的蒋介石却妄图夺取抗日的胜利果实，假惺惺地邀请毛主席前往重庆和平谈判。毛主席不愧是伟人，明知这是蒋介石的鸿门宴，还是毅然前往。但当李克农得知毛主席决定前往重庆谈判时，他的心情变得沉重与不安，因为李克农深知蒋介石是一位不讲信用的人，认为蒋介石爪牙的军统、中统更是无恶不作，发动西安事变。张学良、杨虎城两位爱国将领被蒋介石关押并杀害，就是最有力的证据。所以，李克农非常关心毛主席的安危。李克农在护送毛主席上飞机时，依旧紧紧握着他的手。想到毛主席可能遇害，李克农更是不由自主地掉下了眼泪。毛主席见状，开玩笑地说道：“克农啊，男儿有泪不轻弹嘛，你干嘛用咸豆豆送我呀？”李克农听到毛主席的话后，用手擦去眼泪，并派出身边最强的警务人员陈龙担任毛主席的贴身护卫，还对重庆的秘密党组人员下达命令：无论任何时候，一定要确保毛主席的人身安全。由此不难看出，毛主席与李克农之间的深厚革命友情。后来的历史也证明了蒋介石的野心并未得逞。时间来到一九四八年，那时的北京还未解放，依旧被国军将领傅作义占领。但伴随着三大战役以胜利收尾，国民党在百万解放军面前节节败退，解放北平也只是时间问题。由于北平不仅有着无数价值连城的古董建筑，更有着众多中华儿女，解放军火力强攻肯定是不切实际的。为了保护北平人民的生命安全，劝傅作义归降才是完美解决北平的方法。一九四八年十一月，我党重要领导人对傅作义展开工作，劝他和平交出手中的北平政权。傅作义虽然身在北平，但他依旧时刻关注着外面的世界，自然也看到国民党已经失去大势。这时，他幡然醒悟，决定弃暗投明。世上最美好的事情之一，莫过于你有情，他有意。一九四九年一月二十二日，傅作义为了促进北平和平解放，按照和平协议开始从北平撤军。同月三十一日，中国人民解放军入城北平，标志着北京完成了和平解放，并且党中央经过商议后，决定将北京定为新中国的首都。
，同时也要在这座古老之城举行开国大典。这也意味着毛主席等国家重要领导人也会来到北京，他们的安全无疑是至关重要的。所以，为了保障国家重要领导人的人身安全，中共中央将这一光荣而又艰巨的任务交给了龙潭三杰之一的。李克农虽然北京和平解放了，但是在北京城中还潜伏着无数用肉眼看不到的隐患。因为北京被国民党控制多年，他们所培养的特务也早已深入城中，这始终就像一个定时炸弹。如若不将他们连根拔起，就无法保证北京的和平。李克农根据自己多年的工作经验，对于如何处理藏匿在城中的国民党特务，自然是手到擒来，因为。李克农知道，此时失去大树的他们，内心必然是惶恐不安的。这时对他们进行劝降，一定会有意想不到的效果。一九四八年十二月十七日，北京市公安局成立后，接到了李克农下达的命令，要以最快、最有效率的方式，剿灭隐藏在城中的特务，允许他们向我党自首，并给他们一个戴罪立功的机会。根据历史记载。一九四九年里的两个月，主动向共产党投诚的国民党特务有将近两千余人。从搜捕、秘密自首、公开登记等方式，共查出近万名特务。李克农也根据这些特务向我党提供的情报，逐步将城中的残余势力连根拔除。国家一众领导人原本计划在一九四九年五月入京，在看到李克农清扫工作完成的十分出色，最终决定将进京日子提前。因为这样不仅能振奋人民的士气，还能将战略位置转移，一举两得。同年三月二十三日，毛主席率领中共中央从中国革命最后一个农村指挥所西柏坡出发，前往北京。在行车途中，毛主席还对众人打趣道：“最近这三年，我和三月似乎还挺有缘分的。”一九四七年三月，我们撤离延安根据地，转战陕北。一九四八年三月，解放军从陕北东渡黄河，向华北进军。一九四九年三月，这次我们告别西柏坡，进京赶考，这是值得高兴的一天呐、啊。随着毛主席的动身，李克农的神经不自觉地紧绷起来，因为越到关键时刻，危险也会悄然降临。尽管北京城中大部分特务已经消失殆尽，但为了确保万无一失，李克农向即将到达北京的中央领导人建议。先住在香山双清别墅，等北京城内安全措施彻底落实下来再进京。毛主席在听到李克农的建议后，经过再三斟酌，决定听取他的安排。一九四九年三月二十五日，毛主席在李克农的安排下入住香山双清别墅。这不仅出于对毛主席安全的考虑，更因为我党长期生活在农村环境中，对于城市生活还是不太适应。再加上香山距离北京市区不远。毛主席等一众国家领导人在这里办公也不会受到影响。李克农也在毛主席抵达北京前就已经对香山进行了层层排查。李克农本人更是亲力亲为，力求达到万无一失。可即使是这样，李克农本人也没想到在安全这方面还是出了岔子。毛主席在抵达北京后，并未直接前往香山，而是先去接见了众多民主人士，然后再前往颐和园稍作休息。下午。毛主席对解放军部队进行了简单的检阅和慰问后，毛主席与一众领导人在颐和园就新中国成立这一大事进行详谈，直至深夜也没有停止。这便是毛主席的一天，而李克农也是一直跟随在毛主席身边，从未离去，因为保护毛主席的人身安全是他的首要任务。本来毛主席的一天以平安度过，这是值得高兴的一件事，但对于特工之王李克农来说，实在是高兴不起来。对于长期从事特务工作的李克农来说，毛主席进京的这一天是国民党特务动手的最好时机。如果是他自己，绝对会选择在这一天动手。但北京城的平静太过于令人害怕。就这样，李克农带着心中的不安，一直守护着毛主席，直至深夜。毛主席的会谈在凌晨两点结束，准备前往香山休息时，李克农还是决定相信心中的不安一次。先一步前往香山双清别墅进行最后一番查探，保护领导人的人身安全的任务，则交给了当时北京市公安局秘书长刘进忠。随着毛主席乘坐的汽车距离香山越来越近，李克农怀着忐忑不安的心情，指挥着警务人员加强对双清别墅的排查速度。李克农自己也是坐立不安，决定亲自上场前往毛主席的房间进行排查。眼前的一幕让他冷汗直流。李克农在毛主席的房间里发现了一枚定时炸弹，此时的他后背满是冷汗。
。随后，立即组织专业拆弹人员进行拆除工作，同时心中也在不断的庆幸，如果不是心中惴惴不安的感觉，使自己回到香山进行最后一轮安全排查，毫无疑问，自己可就成了千古罪人了。虽然炸弹被安全拆除了，但李克农丝毫不敢掉以轻心，因为有第一个炸弹，就有可能有第二个。随后，李克农让警务人员对香山别墅进行地毯式排查，经过数小时的排查，反复确认毛主席等一众领导人居住环境没有危险后，李克农紧绷着的神经才暂时放松了下来。后来，毛主席居住在香山双清别墅五个月的时光里，指挥了解放全国的战役，见证了南京的解放。双山双清别墅也见证了新中国的诞生，更是陪伴毛主席经历了许多欢乐时光。但在毛主席的房间里，发现一枚炸弹，始终是李克农心中的一根刺。因为这在李克农看来，党和组织将这一艰巨任务交给了自己，这不仅是信任自己，更是对李克农工作能力的认可。然而自己却将这一信任辜负了。一枚炸弹竟然藏在毛主席的房间里，到底是哪里出问题了呢？李克农为了将心中的刺拔掉，将先前在毛主席卧室发现炸弹一事告知了双清别墅所有的工作人员，希望他们积极配合调查。所有的工作人员也意识到这件事情的重要性，也都积极配合。调查结果可谓是无功而返，所有人都没有任何可疑之处。李克农从此次调查得知，安放炸弹的人员既然不是自己人，那么很有可能是别墅先前的住户。香山双清别墅只是香山著名旅游景点之一。香山不仅是北京四 A 级旅游景点，它的香山寺和红光寺也吸引着众多游客。也因为这一原因，导致当时香山的旅客什么样的人都有。当时，李克农为了国家领导人的安全，只是限制了一部分游客的出入。而他出于人道主义，并未对寺庙中的僧人做出任何限制。这些僧人虽然无法直接进入别墅，但是可以在香山自由活动。这也是导致悲剧差点发生的主要原因之一。李克农随即对这些僧人进行了调查，最终在僧人的审讯中，发现一名老尼姑的口供与其他人对不上。李克农立即将他定为嫌疑犯。真相即将浮出水面。李克农对这位老尼姑进行一番审问后，他直接承认了自己的罪行，表示我受到了国民党的指使，将炸弹带入香山之中，但自己并未进到双清别墅。更别说将炸弹放置在毛主席的房中了。李克农听到老尼姑的供词后，觉得他说的话合情合理，也并未过多为难他，只是罚他半年监禁，进行思想上的教育。李克农眼看就要找到真正的凶手，但这条线索却又断了。那真正的凶手到底是谁呢？他又是如何知道毛主席具体居住的房间呢？李克农在老尼姑这件事情上，并未大肆宣扬。只是分别集合双清别墅里所有的警卫和工作人员，并对他们说道：“经过上次炸弹仪式，已经过去一段时间了，所幸相安无事。但这是我们的失职，是我们的耻辱。如果意外真的发生，那我们在场的每一位都是千古罪人。所以，我们接下来的主要任务依旧是保护领导人的生命安全。在场的每一位工作人员必须给我打起十二分精神来。”另外，我已经初步掌握了真凶的信息。训话也就到这里吧，大家迅速回到工作岗位上吧。李克农说最后一句话，其实是为了观察工作人员的神情，但结果令他有些失望，并未发现可疑人员。为了确保领导人的人身安全，李克农还是将所有的警卫和工作人员全部替换掉了，终究是没能找出真正的凶手，这也成为李克农心中最大的遗憾之一。但毛主席在后来的生活里都相安无事的平安度过，直到一九四九年八月二十三日，毛主席在搬离香山时，对此地表示依依不舍。这不仅是香山的宜人环境，还有着李克农无微不至的照顾，这才让李克农心中的愧疚得到一丝慰藉。是谁在毛主席卧室中安放的炸弹？直到今天，依旧没能找到真正的凶手。当然。这一事件也只是共产党人所经历的危难之一。我们也可以从中看出，当时共产党人奋斗的艰难。他们不仅要面对外敌的冷芒刀枪，还要防身边不法分子的案件。但好在，吉人自有天相，共产党领导人一次一次化险为夷，他们也通过自己的努力，带领新中国真正的站了起来。现如今，中国不再是以前谁都能侵略的国家了。同样的，现在的我们不应该忘记祖国的和平环境，是无数先辈们用生命换来的。我们要努力奋斗，成就更强大的祖国。如果有一天冲锋号响起，我将誓死捍卫祖国。